Assalamualaikum. ICT HTML class is Shavai ke shagatam. Aske khobi mazhar ekti topic niye amra alochona korbo. Sheti holo HTML kore shaache website ei kiba be image ba chitra jub kora jai. To amra pratham ei chitra jub korte gye ete bebori to tag abong attribute shampor ke jene nibo. Amra jani HTML tag chara kono bhabe HTML e kas kora jai na. Ar tag holo dui dhorne. Empty tag abong container tag. আমরা আমাদের ইতিপূর্বের ক্লাসগুলোতে অনেকগুলো কন্টেইনার ট্যাগ ব্যবহার করেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এমটি ট্যাগ কিন্তু তুলনামূলক কম ব্যবহার করা হয়েছে আজকে আমরা ইমেজ বিষয়ে পড়ব এবং ইমেজটি হলো একটি এমটি ট্যাগ এমটি ট্যাগ জিনিসটি কি সেটি হলো এর ওপেনিং ট্যাগ থাকবে কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে না আর এতে ব্যবহৃত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাট্রিবিউট সেটি হলো এসআরসি আমরা যেমন পড়েছি এসটিএমএল হলো এসটিএমএল ট্যাগ হলো এসটিএমএল এর প্রাণ सेम एक ही बोलते इमेज व्यवहार करते चाहिए एस आर सी हलो इमेजर प्राण तर मानी हलो एट्रीब्यूट छाड़ा इमेजे को क्षेत्र जा सेंटेक्स एक देखे नहीं सेंटेक्स मान पद्धति से इमेज व्यवहार करार पर एर एट्रीब्यूट की क्यों व्यवहार करते हैं एट्रीब्यूट व्यवहार नियम हलो एक एक क्षेत्र में क्यों एट्रीब्यूट नेम इक्ुअल दिए एक कोटेशन भर আমাদের অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুটি করে নিতে হবে আর এই ইউআরএল বিষয়টি হলো আমাদের ফাইলে ইমেজটি কোথায় আছে সেটি খুঁজে বের করার জন্য এই অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুটি ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এরপর আমরা দেখব যে কি কি অ্যাট্রিবিউট আরও রয়েছে তো অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট রয়েছে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট হলো একটি ছবি এই ওয়েবের একটি পেজের কোন দিকে থাকবে ডানে বামে মাস বরাবর ওপরে থাকবে নাকি নিচে থাকবে এটি দেখানোর জন্য আমরা অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটি ব্যবহার করতে পারি এরপর হাইট ওয়াইটের বিষয়টি আমরা জানি এটি হলো ছবিটি কতটুকু প্রশস্ত হবে কতটুকু নিচের দিকে যাবে নাকি পেজটির সবটুকু গ্রহণ করবে নাকি অর্ধেক গ্রহণ করবে এটি দেখার জন্য আমরা এই দুটি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি এরপর রয়েছে আমাদের বিস পেজ এই বিস পেজ হলো একটি ছবির উপরে যদি আমরা কোনো জায়গা রাখতে চাই সেই জায়গাটার জন্য আমরা বিস পেজ ব্যবহার করতে পারি শুধু উপরে নয় উপরে এবং নিচে দুই দিকে জায়গা রাখার জন্য ফাঁকা জায়গা রাখার জন্য আমরা বিস পেজ অ্যাক্টিভিটি ব্যবহার করব এরপর রয়েছে এ স্পেস এ স্পেস হলো এর ডানে বামে জায়গা রাখতে গিয়ে এ স্পেস ব্যবহার করতে হবে তাহলে এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কি এটি হলো উপরে এবং নিচে রাখার জন্য উপরে ও নিচে জায়গা রাখার জন্য আমাদের বিস পেজ ব্যবহার করতে হবে আর স্পেস এ স্পেস ব্যবহার করতে হবে আমাদের ডানে এবং বামে জায়গা রাখার ক্ষেত্রে আবার রয়েছে অল্টারনেটিভ অ্যাট্রিবিউট এই অল্টারনেটিভ অ্যাট্রিবিউটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি কিন্তু অবজেক্টিভ আকারে এসে থাকে বা তোমাদের দুই নাম্বারের কোয়েশনের জন্য কিন্তু এটি এসে থাকে এটি মূলত কি অনেক সময় বিভিন্ন কারণবশত যদি ছবিটি ব্রাউজারে না আসে বা ব্রাউজারেটিকে খুঁজে বের করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অল্টারনেটিভ এটি ব্যবহার করব তো অল্টারনেটিভ ব্যবহার করলে কি হবে এটি দিয়ে ছবিটি প্রদর্শন না হয়ে ওই ছবির জায়গায় আমি যদি কোনো কিছু লিখে দিতে চাই ওই লেখাটি এসে যাবে যেমন ধরো একটা ছবি আমাদের আসলো না কোনো কারণে ধরো ট্যাক্স এটিকে প্রদর্শন করতে পারলো না বা ফাইলটি কোনোভাবে নষ্ট হয়ে গেল বা ছবিটি পাওয়া যাচ্ছে না এরকম কোনো কিছু হলে এই অল্টারনেটিভ অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে এখানে আমরা কোনো কিছু লিখে দিতে পারি যেমন ধরো আমি লিখে দিলাম ওই ছবিটি যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে সরি এসে গেল ओके फाइन ये व्यवहार क्षेत्र में सठीक भाव बुझते पर रही है बॉर्डार बॉर्डार हल एक छवि एर बॉर्डारे जो छोटो बड़ो को दीते चाहिए टेबिल पड़ार क्षेत्र जे रखम कर बॉर्डार कर इमेजर क्षेत्र बॉर्डार एक ही क्ष कर छविटर चतुर्दी के बॉर्डार करार जो बॉर्डार एट्रिव्यूट व्यवहार करब एयरपोर्ट रही है हमारे टाइटल एट्रिव्यूट ये टाइटल एट्रिव्यूट क्यों অনেক সুন্দর সেটি কি আমরা যখন একটি ছবি প্রদর্শন করার চেষ্টা করব এবং ওই ছবিতে আমাদের মাউস নিয়ে যাব বা কার্সন নিয়ে যাব সাথে সাথে ওইখানে ওই ছবিটির পরিচয় দিতে পারে বা কোনো লেখা আসার জন্য এই টাইটেলের টিভিটি ব্যবহার করতে পারি আমাদের এই ছিল ইমেজ ব্যবহারের অ্যাট্রিবিউট এবং ট্যাগ ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় থিওরি অংশ এরপর আমরা চলে যাব এর ব্যবহারিক ক্লাসে তো ব্যবহারিক ক্লাস করতে গিয়ে আমরা জানি 
আমরা কি ব্যবহার করব নোটপ্যাড ব্যবহার করতে পারি আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করে আমরা আমাদের কাজ করে যাব তো আমরা প্রথমে কি করব আমরা জানি প্রথমে এসটিএমএল লিখব আমাদের মূল স্ট্রাকচারটি করে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে এটিকে আমরা সেভ করে নেই যে কি নামে আমি সেভ করতে চাই সেভ করার জন্য আমি তোমাদের দুটি পদ্ধতি বলেছিলাম একটি হলো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অ্যাস চেপে আবার তুমি ফাইলে গিয়ে সেভ বাটনে গিয়ে ক্লিক করতে পারো তো এখানে আমি এটিকে ডেস্কটপে রাখতে চাই এরপর একটি নাম দিতে চাই ধরো আমি কি নাম দিব আমি এটির নাম দিলাম ইমেজি নাম দিলাম তো ইমেজ দিয়ে কি করতে হবে আমি প্রতিটি ক্লাসেই কিন্তু তোমাদের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে দিচ্ছি আমাদের এখানে এক্সটেনশন এইচ টি এম এল কথাটি বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে যদি আমরা এই এইচ টি এম এল লেখাটি না লিখি তাহলে কোনোভাবে এইচ টি এম এল ফাইল তৈরি হবে না এখন আমরা এটিকে সেভ করে নিলাম সে তো সেভ করার পরে আমাদের এইচ টি এম এলের মূল স্ট্রাকচারটি লিখে নিতে হবে তো আমরা জানি এইচ টি এম এল লেখার পরে আমাদের হেড অংশটি লিখতে হবে এটি লেখার পরে আমরা কি করব হেড অংশটি ক্লোজ করে দেব এরপর আমাদের বডি অংশ আরম্ভ করতে হবে এটি হলো আমাদের এস টি এর মূল স্ট্রাকচার আমি তোমাদের প্রতিটি ক্লাসে কিন্তু এই বিষয়টিকে বারবার গুরুত্ব দিচ্ছি কেননা আমাদের পরীক্ষায় উপস্থাপন করতে গিয়ে এই অংশগুলোকে ছাড়া কোনোভাবেই কাজ করা যাবে না তো এখন আমরা ইমেজের মূল কাজটি আরম্ভ করতে যাচ্ছি আমরা কি করব প্রথমে ইমেজ ট্যাগটি ব্যবহার করব দেখো ইমেজ ট্যাগটি আমি ব্যবহার করলাম ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করার পরে আমরা জানি ইমেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাট্রিবিউট বা ইমেজের প্রাণ হল এস আর সি এস আর সি লিখলাম এস আর সি লেখার পরে আমাদের কী করতে হবে ইকুয়াল দিতে হবে ইকুয়াল দেওয়ার পরে কোটেশান তৈরি করতে হবে কোটেশান তৈরি করার পরে আমাদের কি করতে হবে এখানে আমরা ছবিটি কোথায় আছে বা ছবিটির নাম কি সেই অংশটি আমরা খুঁজে বের করব এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের জন্য আগে থেকে কিছু ছবি রেখে দিয়েছি যেমন ধরো এই ক্ষেত্রে লোগো কলেজ স্টার টিএস এই ছবিগুলো আমি আগে থেকে লিখে রেখেছি তো আমি এখান থেকে একটি বার্ড নামে ছবি আছে এই বার্ড ছবিটি আনতে চাই তো আমি এখানে বার্ড লিখব এখন এখানেও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে মূলত ইমেজ তৈরির এই অংশটি হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটিকে যদি তুমি স্কিপ করো তাহলে কোনোভাবেই অন্যান্য কাজগুলো করলে ইমেজ কিন্তু যোগ হবে না এই বার্ডটি লিখে ছবিটির এক্সটেনশান কি সেটি কিন্তু আমাদের জানা থাকতে হবে তো আমি তোমাদের আগে কিছু বাড়তি জিনিস বুঝিয়ে নিচ্ছি সেটি হলো ইমেজের এক্সটেনশান আমরা কিন্তু এ পর্যন্ত বেশিরভাগ যেগুলো আমরা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করি সেটি হলো আমরা পিএনজি ব্যবহার করতে পারি আর আমাদের স্মার্টফোনগুলোতে বর্তমান সময়ে কিন্তু জেপিজি এক্সটেনশান ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমি তোমাদেরকে চারটি এক্সটেনশান বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটি হলো প্রথমে হলো বিএনপি অনেক পুরাতন ভার্সান সেটে আমরা যখন আগেকার যুগে ক্যামেরা ব্যবহার করতাম যে ছবিগুলো পেতাম এগুলো ছিল পিএনজিতে সরি বিএনপিতে তো এরপর আমরা পিএনজি ব্যবহার করতে পারি তো পিএনজি বিষয়টা কি জেপিজির যে একটু পুরাতন ভার্সান বা কোয়ালিটি একটু খারাপ মান আসে এই জেপিজির চেয়ে সেটি হলো পিএনজি আর জেপিজি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের ভালো ধারণা আছে জেপিজি ছবির কোয়ালিটি অনেক ভালো হয় আর একটি আছে সেটি হলো জিআইএফ এই জিআইএফ বিষয়টি কি জিআইএফ হলো আমরা যখন আমাদের মোবাইল বর্তমান সময়ে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করছি এখানে কিন্তু এই জিআইএফ নামের একটি ছবি দেখবে তোমাদের প্রায় সময় দেখা যায় এটি কি এটি আমরা বুঝে যাই যে অ্যানিমেশান পিক তাই না এখানে বাস্তবতার মতো কোনো কিছু থাকে মানে অ্যানিমেশান সম্পর্কে আমরা খুবই ভালো করছি আর এখানে আরও কিছু বাড়তি জিনিস আমি বলতে চাই সেটি হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কিন্তু 
PNG pic. PNG expansion at pic, shop che bishi vapor parahoi. Our shop che baloman at chobi holo, JPG. A con proshnos tempore, tahole JPG, jetu shop che baloman at pic, PNG cano shop che bishi vaporitohoi. She bishoni a key, theory class kora da yamra, a bishoti ne por otishome, alochonavara chesta corbo. Our GIF shampoo kin tombra, kubalove bujigisi, shetioki, jokon amra animation pic ante chai, shegetre, a GIF. এক্সটেনশনই ব্যবহার করব আমি আজকের ক্লাসে সবকটি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই যে আমি বার ছবিটি আনছি এই বার ছবিটি কি জেপিজি নাকি পিএনজি বা অন্যান্য কিছু কিনা এটি দেখার জন্য আমরা কি করব এখানে গিয়ে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে এখানে প্রপার্টিস লেখা আছে এখানে গিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এটি এর এক্সটেনশন ফাইল নেমটি কি আছে দেখো এটি কিন্তু জেপিজি পিক আর এই ছবিতে কিন্তু অবশ্যই জেপিজি কথাটি উল্লেখ করতে হবে তুমি যদি এই জেপিজি উল্লেখ না করো তাহলে কিন্তু ছবিটি প্রদর্শন হবে না তাই এটি আমি অনেকক্ষণ যাবত আলোচনা করলাম এখন এটিকে আমি সেভ করে নিব সেভ করে নিলাম সেভ করে রান করব আমি কিন্তু কিবোর্ডের সাহায্যে এটি সেভ করে নিয়েছি তোমরা সেভ করলে যদি এটা না বোঝো তাহলে এই ফাইলে গিয়ে সেভ অংশ গিয়ে সেভ করে নেবে তো আমি এখন এটি রান করতে চাই the quality get on for a shot is a taking package of yamla pegalam. The HOB team of the chilo, it should be taking to bra, page him. I mean, the cake watch of the edit here. The call, a canadian to be the chilo, it should be taking to bra, page him. I mean, about an curriculum of the cake, the cake it. দেখো এখন ছবিটি ছোট বড় হবে কোন সাইড দিয়ে থাকবে এটা দেখার জন্য আমাদের অন্যান্য কাজ করতে হবে কিন্তু একটি পেজে কিন্তু আমরা ছবি কিভাবে যোগ করতে হয় সেই অংশটি দেখে নিলাম তাহলে এটি ছিল আমাদের মূল অংশ তার মানে ইমেজ লিখে এসআরসি লিখে এখানে ছবি এক্সটেনশন সহ আমরা যদি লিখে দেই তাহলে ছবিটি প্রদর্শন হয়ে যায় এখন আমরা বাড়তি কিছু কাজ করব আচ্ছা আমি এই ছবিটি না দিয়ে তোমাদের কলেজের কিছু ছবি দিতে যাচ্ছি আচ্ছা তোমাদের কলেজে কি লোগো দেয়া আছে তো আমি লোগো নামে করে নেছি জানি না এটি জেপিজি আছে কিনা আচ্ছা আমি জেপিজি দিয়ে দেখছি যদি না আসে তাহলে পুনরায় দেখে নিব প্রপার্টিস টুকু দেখো হ্যাঁ জেপিজি পিক আছে এটা আমরা কিন্তু দেখো কলেজের একই লোগো পেয়ে গেছি আচ্ছা আমি এটিকে এখন ছোট বড় করতে পারি তো এটিকে ছোট বড় করার আগে আমি কিছু বাড়তি জিনিস আগে দেখিয়ে নেই আর কি কি কাজ আমাদের বাকি আছে এখন এই ছবিটিকে যদি আমি বাম পাশে বা ডান পাশে নিতে চাই তাহলে কি করতে পারি আমরা এটিকে রাইট বা লেফট চাপতে পারি আচ্ছা এটিকে আমি অ্যালাইন করে নিচ্ছি এখন অ্যালাইন লিখে আমরা কি করব আমি এটিকে রাইটে নিতে চাই তাহলে রাইটে নিয়ে নিলাম এখন এটিকে সেভ করে রান করছি দেখো ছবিটি কিন্তু রাইট দিকে চলে গেছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রে অ্যালাইনের কাজটিও বুঝতে পেরেছো তো আমি কি যদি এটিকে ছোট করতে চাই আচ্ছা নরমালি লোগো কিন্তু আমাদের সব সময় একটি ওয়েবসাইটে ছোট আকৃতি দেখায় তাহলে আমি এটিকে ছোট করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে ছোট ছোট বড় করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা জানি হাইট ওয়াইজ ব্যবহার করতে হবে ইকুয়াল দিয়ে আমি এটিকে ধরো ফিফটি করে নিলাম এখন যদি আমি কি সেভ করি রান করে নিলাম দেখো ছবিটি কিন্তু একবারেই ছোট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ দেখো আমরা আমাদের একটি ওয়েব পেজে লঘু যেরকম করে ছোট আকৃতি দেখি এটা কিন্তু এরকম ছোট হয়ে গেছে তো আমি শুধু এটিকে ওয়াইটকে করেছি একটি হাইটকেও একটু কাজ করে দেই দেখি হাইটটা করলে কি হয় একটু ছোট করে নেই এক্ষেত্রে এখানে ধরো ফিফটি দিয়ে দিলাম সেভ করে এখন রান করে নিচ্ছে দেখো ছবিটি কিন্তু 
আগের তুলনায় একটু সুন্দর এসেছে মানে দুই দিকেই সমান এসেছে তাহলে একটি ছবি ছোট বড় কিভাবে করতে হয় সেই অংশটি তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এই ছবিটি যদি এখন আমি একটু বড় করে নেই আচ্ছা অন্য ছবি দিয়ে তোমাদেরকে আমি এর বেস পেজ বর্ডার এই অংশগুলো দেখাবো তো আমি চাচ্ছি এখানে আরও একটি ছবি যোগ করার জন্য তাহলে আমরা কি করব পুনরায় আরও একটি ইমেজ যোগ করে নিতে পারি এখন এখানে আমরা কি ছবি আনব আমি আগে একটু দেখে নিচ্ছি কি কি ছবি আমাদের আছে আমাদের কলেজের ছবি আছে তারপর তোমাদের গ্রুপ ছবি আছে স্যার ম্যাডামদের সাথে আছে আমি এই টিএস ছবিটি আনতে চাই স্যার ম্যাডামদের সাথে যে ছবিটি আছে এই ছবিটি আনতে চাই তাহলে টিএস নামে ছবিটি আছে আর এটি হলো একটি জেপিজি পিক এখন আমি এটিকে সেভ করে নিলাম সেভ করে রান করলাম দেখো তোমাদের ছবি কিন্তু এখানে এসে গেল তো এই ছবিটিকে এখন আমি ছোট বড় করতে চাই বা এটিকে বর্ডার দিতে চাই যদি ছোট বড় করতে চাই বর্ডার করতে চাই তাহলে কি কি কাজ করা যায় এখন এই কাজগুলো আমরা দেখব আমরা যেহেতু অ্যালাইন সম্পর্কে বুঝে গেছি তাই অ্যালাইন এখন এই কাজটি আমরা করব না আমরা এটিকে বিস পেজ ব্যবহার করি বা এটির উপরে নিচে কতটুকু জায়গা থাকবে সেটি দেখার জন্য আমাদের বিস পেজ ব্যবহার করতে হয় ইকুয়াল আমি কতটুকু জায়গা রাখতে চাই যেমন ধরো আমি উপরে দুশো ব্যবহার করলাম টু হান্ড্রেড ব্যবহার করলাম এবং এর স্পেসও করতে চাই মানে ডানে বামেও জায়গা রাখতে চাই তাহলে কি করতে হবে এ স্পেস ব্যবহার করতে হবে এখানে আমি টু হান্ড্রেড দিতে চাই এখন যদি এটি আমি সেভ করি তাহলে ছবিটি কি হয় সেটি আমরা একবার দেখে নিব দেখো ছবিটার উপরে নিচে কিন্তু অনেক জায়গা হয়ে গেছে এদিকে জায়গা হয়ে গেছে এবং এদিকে জায়গা হয়ে গেছে তো ছবিটিকে যদি আমরা ছোট করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে একটি ওয়েবসাইটের ছবিটি একটু ছোট করে দেখাতে চাই তাহলে আমরা হাইট ব্যবহার করি নেই কতটুকু করতে চাই থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেলে করতে চাই এটিকে আমরা থ্রি হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম এখন আমরা এটিকে সেভ করে রান করে নিব দেখো ছবিটি কিন্তু একবারে ছোট হয়ে গেছে তা আমরা যদি ছবিটি এখন এই দিকে আরও অনেক বড় দেখাতে চাই তাহলে কি করা যায় তাহলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এই অংশটা আমরা থ্রি হান্ড্রেড না দিয়ে এখানে যদি আমি ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে দিই তাহলে কি হয় দেখো অনেক বড় একটি ছবি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এটি এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো আমরা যদি এই ছবিটি এখন বর্ডার দিতে চাই তাহলে কি করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি একটু বর্ডার দিয়ে নিচ্ছি তো বর্ডার যেহেতু আমরা এই ছবিটিতে বর্ডার করতে চাই তাই এখানে যে কোনো জায়গায় বর্ডার ব্যবহার করব তো আরও একটি বিষয় তোমাদেরকে বলে দেই দেখো আমরা এই যে এখানে একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করেছি এখানে আরও একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করেছি এখন অ্যাট্রিবিউট আগে করব নাকি পিছনে করব এটি কিন্তু কোনো বিষয় নয় যে কোনো অ্যাট্রিবিউট তুমি আগে পিছে ব্যবহার করতে পারো যেমন ধরো তুমি এই অ্যাট্রিবিউটটি এখানে ব্যবহার করতে পারতে আর এটি এখানে ব্যবহার করতে পারতে তবে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহারের নিয়ম কি তুমি অ্যাট্রিবিউটের অংশটি লিখে একটি স্পেস দিয়ে তারপর আরও একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারবে তো আমি এখানে আরও একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করবো সেটি হলো বর্ডার দেখাতে চাই তো বর্ডার লিখে আমরা কি করব এখানে বর্ডার আমি টেন দিয়ে দিলাম তাহলে সেভ করে রান করে নিচ্ছি দেখো ছবিটি কিন্তু একটি বর্ডার আমরা পেয়ে গেছি বর্ডারটি যদি আমি এখন আরও ছোট করতে চাই তাহলে এখানে টেন না দিয়ে 
আমি ধরে এখানে টু দিয়ে দিলাম দেখো বর্ডারটি কিন্তু একেবারে চিকন করে আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা তো এখন আমি তোমাদেরকে আরও একটি বিষয় দেখাবো সেটি হল কোনো ছবি যদি কোনোভাবে প্রদর্শন না হয় বা আমাদের কোথাও ভুল হয়ে যায় তাহলে ছবিটিতে কিছু দেখাবে কি না ধরো এই ছবিটি প্রদর্শন হলো না কেন প্রদর্শন হলো না যে কোনো একটি ভুল করলেই কিন্তু প্রদর্শন হয় না যেমন ধরো এখানে যে পিজি আছে এই মাঝখানের পিটা আমি বলে দিলাম না তাহলে এখন আমি এটা সেভ করে নিচ্ছি সেভ করে যদি রান করি তাহলে কি হয় দেখো ছবিটি কিন্তু চলে গেছে আর কিছু নিয়ে এখানে এখন এরকম কোনো কারণবশত যদি আমাদের ছবিটি না আসে যদি ইমেজ লোড করতে ব্যর্থ হয় বা অল ডানের ট্যাক্স প্রদর্শন আমরা কিছু দিতে চাই বা কোনো কারণে ব্রাউজার ইমেজটি সাপোর্ট না করে বা ইমেজ ফাইলটি নষ্ট হয়ে গেলে আবার ব্যবহারকারী যদি ইমেজটি সে বন্ধ রাখতে চায় বা সোর্সে ইমেজ খুঁজে না পায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা এখন দেখবো ধরো আমরা কোনোভাবে ছবিটি পাচ্ছি না তখন আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটি নতুন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে সেটি কি সেটি হলো এ এল টি মানে অল্টারনেটিভ এটি লিখে আমরা কি করব দেখো আমি এখানে দেখাচ্ছি যে এই ছবিটির জন্য আমি দুঃখিত আমি পাইনি এই ছবিটি তাই আমি এখানে সরি লিখে দিলাম এখন যদি আমি সেভ করে এটিকে রান করি দেখো এখানে কিন্তু আমরা সরি লেখা দিতে পেয়ে গেছি তাহলে অল্টারনেটিভের কাজটি আমি প্রথমেই বলেছি তোমাদেরকে যে এটি কিন্তু পরীক্ষায় সরাসরি আসে যে অল্টারনেটিভ এটি কেন ব্যবহার করা হয় অল্টারনেটিভ অ্যাট্রিবিউটটি ব্যবহার করার কারণ হলো যদি কোনো কারণে ছবিটি সাপোর্ট না করে বা ছবিটি আমরা প্রদর্শন করতে না চাই ব্যবহারকারী এটি তুলে নিতে চায় বা সোর্সে ইমেজ খুঁজে বের করতে না পারে কোনো কারণে সেই ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ লিখে আমরা যদি কোনো ট্যাক্স লিখে দেই সেই লেখাটি এখানে এসে যাবে এটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো এখন যেহেতু আমরা ছবিটি পেয়ে গেছি তাই আমাদের এটি আর প্রয়োজন নেই তো আমরা এখন এই পুনরায় ছবিটি নিয়ে আসতে চাচ্ছি তাহলে যে পিজি লিখে পুনরায় সেভ করে এটি আমরা রান করব এখন দেখো আমরা কিন্তু ছবিটি পেয়ে গেছি তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমি যখন এই ছবিটি পেলাম দেখো এই ছবিটি পেলাম তো এই ছবিটি কখন তোলা হয়েছে সেটি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই এই ছবিটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে চাই তাহলে কিছু জানতে চাইলে আমরা কি করতে হবে ধরো একটি ওয়েবসাইটে তুমি ঢুকলে ঢুকে এই ছবিটিতে তুমি গেলে যাওয়ার সাথে সাথে আমি এটার পরিচয় এসে যাবে এরকম কোনো কিছুর জন্য আমরা কি করতে পারি এটার জন্য আমরা টাইটেল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি ধরো আমি টাইটেল ব্যবহার করলাম ধরো এই ছবিটি কখনকার সময়ের ধরো আমরা বলে ফেললাম যে এটা হলো আমাদের বিশ সালের পিকনিকের ছবি তাহলে আমরা লিখতে পারি পিকনিক আমি আরো কিছু লেখা লিখছি যেমন ধরো লিখলাম হ্যাপি মোমেন্ট লিখে দিলাম এখন এই যে টাইটেল লিখে অনেক বড় একটা লেখা লিখে দিলাম এটিকে আমরা এখন সেভ করব সেভ করে রান করব তাহলে আমরা কি পেয়েছি সেটা দেখো আমরা যখনই এখানে মাউস নিয়ে গেছি সাথে সাথে কিন্তু একটা লেখা এসে গেছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে পিকনিক আমরা যে ট্যাক্সটি দিয়েছিলাম সেই লেখা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি আমি আবার দেখাচ্ছি দেখো এখানে নেওয়ার সাথে সাথে ছবির পরিচয়টি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি নিশ্চয়ই তোমরা এই অংশটি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে একটি ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা যে ধরনের জিনিস প্রথমে দেখতে চাই আমি সেই অংশটি তোমাদের এখন দেখানোর চেষ্টা করব আমি চাচ্ছি যে এর বডি অংশে এর বডি অংশে কোনো একটি ছবি যোগ করার জন্য মানে যেটাকে বলা হয়ে থাকে বডি ব্যাকগ্রাউন্ড তো বডি ব্যাকগ্রাউন্ড করার জন্য কি করতে হয় বডি ব্যাকগ্রাউন্ড নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ কোন অংশটি হবে এই যে একটি পেজের এই অংশটি হল বডি ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই বডি ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি একটি ছবি যোগ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে যদি কখনো বডি ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি যোগ করতে হয় তাহলে বডি অংশ গিয়ে দেখো আমরা কিন্তু ইতিপূর্বের ক্লাসগুলোতে বডি বডিতে কোনো কাজ করিনি তো এখন আমরা এই বডি অংশ গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড এঁকে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড 
बैकग्राउंड लेके एक छवि आनते चाह तो एखे कलेज नाम एक छवि आगे आगे तक जान एरक एक छवि सेव कर रेखे ये सेव कर रान कर देखो पीछे क्योंकि छवि पे गे तुम्हारे कलेज छवि ये निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो तो छविटी ना दिए जी और छवि दीते चाहिए कि करा जाए तुम्हारे देखिए नहीं क्यों छवि एखे आ तुम्हारे कलेज सिक्स नाम एक छवि सेव कर कलेज वन नामे एक छवि आलेज सेभन नाम एक छवि आई छबिर एक दुईटा अंश देखी को अंश दिए आना जाए तो देखो आप एक वेबसाइटर छवि सुंदर भाव देखान जो आो कि क्ज कर नहीं जमन तो शुद्ध हमें बीस पेज रखल देखी छविटी कम आसे तो देखो छवि एक तो नीचे एस गलो जी और छविटी नीचे नीते चाहिए बीस पेज से बसि जैगे क्योंकि नीते जेमन धर निल देखो छविटी क्यों एके बारे और नीचे चले ग और एखान बैकग्राउंड छविटी सम्पर् आलोचना कर आगे ये अंशगुल आलोचना कर नहीं उंड कलेज वन नाम सेव करी की छवि कलेज वन नाम देखो कलेज वन नाम जो इमेज एटे ग एन एखे जो विषय सम्पर्क बोलते चाचीम से जोटुकू जैगा जगह से छविटी जो छोटो है तो हमें छविटे एरक भेगे भेगे आसें छविटर मान जदि और बसि थकत क्योंकि ये फुल जोड़े तरक छवि आसत आप बद दिए जो सिक्स नाम जो सेव आवेन नाम सेव आदि देखते चाहिए देखिए तो क्या आवेन नाम अंशी सेव कर निल देखो तुम्हारे कलेज एक छबि सह तर एक छवि आसल ए रखम एक लोगोर छवि आसल ये तुम्हारा एक् निश्चय बुझते पे छो तो छविगुल चेन्ज करते हो बुझते पे छो जो सिक्स नाम छवि आनी ता देखो ए रखम मान क्यों पे जा छवि देखे नहीं कलेज सेभन नाम शुदू कलेज नाम कलेज सिक्स नाम कलेज वन नाम कलेज थ्री नाम अच्छा एन जो कलेज थ्री नाम आनी तो है देखो कलेज थ्री टी सेव कर छवि पे जा इमेज एड नहीं और कोधरण समस्या देखार कथा नई हमें नर्माली ए सिक्स छविटी व्यवहार करी तुम्हारे एन सबटुक अंश देख तो हमें ये छविटी एक् पेल एक् आप देखी और छवि जो करा जाए कि ना आप जो नतून कर छवि आर जो करते चाहिए कि करते हैं पुनर इमेज अंशटी करते एक वेबसाइट देखते जे रकम है तरकम को देखान जो केवलम्र किु बाढ़ती जिन तुम्हारे देखिए निचि जेमन धर एखे प्रसिपाल सर छवि डाउनलोड कर रेखे एखान छवि तुम्हारे देखा ये हमें सेव कर रान कर सरि निश्चय कौ बोल हो अंशी देखे नहीं ओ सरिजे देखो कौन जो भूल है तो छवि को प्रदर्शन है ना देखो सार्लि के जेपीजी कथा की एक्सटेंशन कथा दे जेपीजी लिखे निल कर रान कर देखो सर छवि एस गो तो नर्माली शिक्षा प्रतिष्ठान प्रधान छवि क्योंकि नीचे थके कैबसाइटर ऊपर लेवेले थे ये क्षेत्र क्यों करब ये एखे व्यवहार ना करिए जो ऊपरे व्यवहार करी 
देखो एखे व्यवहार करते चाचीदे सेव कर रान कर देखो सारे छविटी क्योंकि ऊपरे पाव जा छवि तो यो बड़ निश्चय एक वेबसाइटे थके छोटो करब छोटो करारे एर पद्धति क्यों अलरेडी जेने गे लघु पे जो एक वेबसाइट ढुकी तक क्योंकि विषय देखते पाई देखो एक शिक्षा प्रतिष्ठान वेबसाइट जो तुम ढुक तक लघु पा तर शिक्षा प्रतिष्ठान प्रधान व कमिटी एरक छवि देा थे इरपे हमें शिक्षा प्रतिष्ठान निजस्व कि छवि देा थे ये छविगुल देखल एन क्योंकि एक वेबसाइट विभिन्न धरण लेखालेखी थे ये लेखालेखिर क्यागल कथाई करब बोल तो लेखालेखिर क्यागल क्या एखे करते अच्छा एखे जो टाइटल दिए दी टाइटल दिए कलेज नाम लिखे दी कि देखी तो कलेजर फोन नाम व्यवहार कर देखो ये लिखे रान कर पे हल एखे आसार साथे साथ देखो ये कलेज नाम देखा जोटुकू दिए सदा अंश दिए देखा ये तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो तो एन चाहिए सर छवि को देखा कि ना अच्छा देखी तो ये गए टाइटल अंश भी देव टाइटल लिखे दीब प्रसिपाल सर इटी सेट कर रान कर देख तो ये जाते क्यों लेखा आस प्रसिपाल सर ये निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो तब टाइटल क्यों व्यवहार करते हैं क्योंकि एक इमेज जबतियों टैग एवं एट्रीब्यूट सबगल देखिए दिए एक वेबसाइटे और क्यों विषय थे एखे कलेजे परिचिति थे नाम थे ये विषयगुल देखान चेषा करब तो हमें कथाए देखाते पर अंश देखा एच वन एच टू एगू दिए कि है सेगल जानी तेल तुम्हारे कलेज नाम लिखे दीची देखो कलेज नाम लिखे एन अंशी एच एर मान सेव कर रान कर देखो पर कलेज नाम इसे गलो ए कलेज नाम तुम माथ बरा पर आनते चाहिए एखे हमें सेंटर टैग व्यवहार करते कलेज नाम विभिन्न धरण लेखा थे तेल तुम्हारा निश्चय की बुझते पे छो एक वेबसाइटे जो आप ढुकी तक कि देखते पाई कलेज परिचिति देखते पाई एक लघु देखते पाई शिक्षा प्रतिष्ठान प्रधान वनान्य छवि देखते पाई और शिक्षा प्रतिष्ठान रिलेटेड और विभिन्न धरण छवि देखते पाई ए रकम कर वेबसाइटे क्योंकि छवि जो करते एनजे जेपी जे कि छवि देखिए हमें चाची जो तुम्हारे एन एक जिआईएफ छवि देखान जो तो नतून को आो एक इमेज व्यवहार करब तो ये दो नम्बर व्यवहार करब 
তো ইমেজ ক্লাসটি যদি আজকে তোমরা কন্টিনিউ করতে পারো আমি মনে করি এ নিয়ে আর কোনো ধরনের সমস্যা কখনোই সৃষ্টি হবে না এটি শুধু পরীক্ষার জন্য নয় তুমি ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে একটি বড় ইমেজ যোগ করার জন্য একটি বড় বিষয় কিন্তু তুমি এখানে পেয়ে যাচ্ছ এক্সট্রা অনেক কিছু তোমাদেরকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি এখানে কেননা এই অংশটি সত্যিকার অর্থে খুবই মজার বিষয় কেননা একটি ওয়েবসাইটে আমরা যে ধরনের ছবি দেখতে পাই সেটি কীরকম করে হয় তো এখানে আমি একটি ছবি চুপ করতে চাই যে ছবি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা কি কী পাচ্ছি এখানে এখানে স্টার নামে একটি ছবি আছে দেখো এর প্রপার্টি যদি আমি দেখি তাহলে দেখো এখানে জি আই এফ এক্সপেনশান দেওয়া আছে এখানে স্টার নামে আছে আরও একটি ছবি আছে স্টার টু আচ্ছা আমরা প্রথমে একটি দেখাই যদি প্রয়োজন স্টার নামে যে ছবিটি আছে সেটি আমরা সেভ করে এটি যেহেতু জেপি জি তাই জেপি জি সরি জি আই এফ চাই জি এফ করে নিতে হবে জি এফ নামে করে নিতে হবে এটিকে এখন সেভ করে আমরা রান করব দেখো আমরা কিন্তু একটি সুন্দর জিনিস পেয়ে গেছি একটি ওয়েবসাইটে ঢুকে আমরা এরকম অভিনন্দনমূলক কোনো কিছু পেতে পারি এখন এটিকে আমরা চাচ্ছি যে বাম দিকে যাবে ডান দিকে যাবে পাশাপাশি এটি ছোট করার জন্য তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি অ্যালাইন ব্যবহার করতে পারি অ্যালাইন ব্যবহার করে রাইট লিখে দিতে পারি পাশাপাশি আমি এটিকে ছোটও করতে চাই এখন আমি রান করে নিব দেখো তো কি পাচ্ছি এই যে এখানে কি ছবি কিন্তু পেয়ে গেছি এখন এই লোগোটি এখানে ছিল এখানে জায়গা আমরা না রাখার কারণে এটি একই সাথে হয়ে গেছে আচ্ছা এটিকে যদি আমরা একটু নিচে নিতে চাই তাহলে দেখি তো একটু নিচে নিয়ে নেই সৌন্দর্যের জন্য একটু নিচে নিয়ে নেই এটি তাহলে আমরা কি করতে পারি বলতো উপরে নিচে জায়গা রাখার জন্য আমরা বিস স্পেস ব্যবহার করতে পারি বিস স্পেস ব্যবহার করি কতটুকু জায়গায় রাখতে চাই আমি হান্ড্রেড ধরে নিলাম দেখি কি হয় আমাদের দেখো ছবিটি কিন্তু নিচে এসে গেল এখন তোমরা এটি নিশ্চয়ই বসতে পেরেছ এখন আমরা বর্ডারের অংশটি একটু করে নিই আমরা চাচ্ছি যে আমাদের সারের ছবিটি একটি বর্ডারের ভিতর যাবে তাহলে কি করতে পারি এইখানে গিয়ে আমরা বর্ডার ঠিক করে নিতে পারি যেমন ধরো বর্ডার আমি এখানে ফাইভ দিতে চাই সেভ করে রান করে নিচ্ছি দেখো ছবিটি কিন্তু একটু বর্ডার এসে গেল যদি না বোঝা যায় ডিসপ্লেতে যদি ভালো না আসে তাহলে আমি এখানে আরো একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি দেখো এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটি ফ্রেমের মতো হয়ে গেছে বর্ডার হয়ে গেছে এখন দেখো একটি ওয়েবসাইটে ঢুকে আমরা কিছু লেখালেখি পাই যেহেতু আজকে লেখালেখির ক্লাস নয় তাই আমি আর বেশি কিছু দেখাচ্ছি না কিছু জিনিস তোমাদেরকে লিখে দিলাম এরপরে আমাদের ছবি এখানে যোগ করলাম লোগো আছে আর এখানে কিন্তু আমাদের অ্যানিমেশান পিকও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো এই অ্যানিমেশান পিক কীভাবে করতে হবে সেটিও আমরা শিখে গেলাম পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিলেটেড অন্যান্য ছবিও আমরা পেয়ে গেলাম আর এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছবিটি সম্পর্কে আমি আবার বলে দিচ্ছি এটি ছবির মান যদি অনেক বড় হতো তাহলে এখানে ছবিটির সবটুকু জুড়ে আসতো ছবিটি ছোট হওয়ার কারণে পেয়ে যাচ্ছে ছোট হওয়ার কারণে এই যে ভাগ ভাগ করে খণ্ড হয়ে গেছে এখানে তো তোমরা নিশ্চয়ই একটি ইমেজে একটি ওয়েবসাইটে কিভাবে ইমেজ বা চিত্র যোগ করতে হয় সেটির কোড কিন্তু পেয়ে গেছো আজকের ক্লাস দিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক উপকৃত হয়েছ কেননা এটি অত্যন্ত মজার একটি বিষয় আমি আমার বাস্তব জীবনে যখন এটি প্রথম ক্লাস শিখেছিলাম তখনই কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল যে একটি ইমেজ কত সুন্দরভাবে এস টি এম এল করে সাহায্যে অ্যাড করা যায় এবং সেটি যখন ওয়েবসাইটে তুমি অ্যাড করছো তখন তোমার কাছে এটি নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগবে তাই না ওকে প্রত্যেকেই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ